Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich die 20 cm breite Werkzeugmagnetleiste von Pearl vor, die ich mir für meine Aquascape-Scheren und Pinzetten gekauft habe, damit sie immer griffbereit sind. Die Edelstahlmagnetleisten für Küchenmesser, die sonst gerne für diesen Zweck genutzt werden, sind meist alle über 30 cm breit und passen deshalb nicht in meinen Schrank. Sie sehen zwar schicker aus, sind aber auch nicht gerade preiswert. Deshalb habe ich mich für die Werkzeugmagnetleisten von Pearl entschieden, die etwas robuster daherkommen und die es von 20 cm Breite an aufwärts gibt. Sie machen meiner Meinung nach einen super guten Job. Wie der Name schon sagt, die Leisten sind für Werkzeug gemacht und sind deshalb extra stark. Ich kann meine Pinzetten und Scheren daran werfen und sie bleiben trotzdem hängen. Hier zeige ich es noch einmal von weiter weg, damit man es besser sieht. Hält man den Spatel davor, wird er in ca. 2 cm Abstand mit Wucht angezogen und es ist sogar etwas mühsam, ihn wieder abzubekommen. Knallt man die Schranktür zu, bleiben alle Werkzeuge hängen. Und nicht nur einmal oder zweimal, sondern auch nach dem dritten Mal sind noch alle an ihrem Platz. Eine Zange lässt sich auch nicht so leicht abschütteln. Erst nach dem fünften Mal wäre sie wohl abgefallen. Und ein Schraubenschüssel hat fast gar keine Chance zu entkommen. Die Leisten sind für die Wandmontage gedacht und da braucht man gute Dübel. Meine Scheren lassen sich nur schwer lösen und nehmen die Leiste, die hier nur provisorisch befestigt ist, gerne einmal mit. Wenn man die Schere oben fasst, was man ja wohl meistens tun wird, geht es aber doch ganz gut. Die Werkzeugmagnetleiste von Pearl kommt schlicht verpackt in einem kleinen Karton und ist in Blasenfolie gewickelt. Packt man sie aus, fällt als erstes die Folie mit dem Firmenlogo auf, die über die Magneten geklebt ist. Links und rechts von den Magneten befinden sich die Löcher für die Schrauben, mit denen man die Leiste an der Wand oder in einer Tür befestigen kann. Wie gesagt, die Dübel sollten festsitzen. Mir hat die Folie jetzt nicht so gut gefallen und deshalb habe ich sie entfernt. Das ging sehr leicht, nachdem ich sie mit einem Föhn heiß gemacht hatte. Der Kleber wird dann weich und es bleiben kaum Klebereste hängen. Es kommen dann allerdings die rohen Magneten zum Vorschein, die nicht ganz so schick sind. Mir ist das egal, weil sie bei mir innen im Schrank hängen. Wem das nicht gefällt, der ist mit einer Edelstahlleiste vielleicht besser bedient. Damit die Magneten nicht rosten, wenn sie mit den nassen Aquascape-Scheren und Pinzetten in Berührung kommen, habe ich ein Stück selbstklebende Folie zurechtgeschnitten und darüber geklebt. Wenn man dafür zum Beispiel schwarze Folie benutzt, ist die Optik vielleicht auch schon wieder gerettet. Ich habe die Leisten, wie gesagt, erst einmal provisorisch mit Kabelbinder befestigt, bis ich irgendwann einen richtigen Unterschrank habe, in den ich sie schrauben kann. Das sieht momentan von außen gewöhnungsbedürftig aus, aber so habe ich sie immer parat. Denn jedes Mal, wenn ich vor dem Aquarium sitze, finde ich auch irgendwas, was beschnitten oder herausgefischt werden muss. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Leisten sind super stark, passen dahin, wo sie sollen, bringen Ordnung in meinen Schrank und alles ist immer sofort griffbereit. Ich denke, auch im Werkzeugkeller sind sie gut zu gebrauchen. Einen Link zu den Leisten, die es wie gesagt in verschiedenen Längen gibt, findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt mal drauf, ihr werdet überrascht sein, wie viel günstiger sie im Gegensatz zu Edelstahlleisten sind. Das soll es dazu aber jetzt gewesen sein. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video und macht euch mal wieder die Hände nass!